不错哦，查一查，查一查，就是特别棒，特别好。锦飞啊，做面难吗？真难，你看我煮了一碗又一碗，要不是我爸帮我的话。那你说你爸爸年复一年的啊，啊，每天重复一样的工作，有意义吗？我不累，只要客人觉得好吃，我就高兴了。你看。我爸其实特别牛，所以你要向他好好学习学习，啊，学什么？学煮面啊？可是我不想煮面啊！啊，勤奋啊，勤奋！你是单细胞生物吗？啊，谁让你去煮面了？我是说这种耐心。你说你啊，办事冲动，脑袋一热，什么都不管不顾。可你现在已经是首席了，就像是煮，你看，就像是那个煮面一样。首先，你要对美食要有热爱；其次是时间，对吧？火候、分量都要有把握，这样才能烹饪出一碗美食来。秦芬啊，你现在就缺少一颗安定下来的心。好了，秦老板，今天这个单。勤奋买了啊！好，好，好，好了，多谢啊！这边，这边，小崔，哒哒，哒哒哒滴哒哒，哒哒哒哒啦啦，啦啦哒哒哒哒，哒哒哒滴哒滴，哒哒。小子，毕业演出。对啊，你们不知道最近要毕业了吗？大家都在校园里拍照，你没看见？要是我没有留级的话，我就可以跟他一块儿拍。谁谁呀？谁呢？干嘛跟你说？不告诉你。那你没毕业，我没毕业，卓英、陈真都没有毕业啊。我没毕业，可是你看范晨、吴峥、双胞胎，他们几个都要毕业了呀。嗯，现在开始就要准备毕业的事情，感觉压力好大。是啊，每天除了排练就是面试，果然毕业季最可。得了吧，你们还好，还有方向可以去努力。我都不知道自己离开学校要干嘛。我也是啊，我都不知道是要继续考研还是直接参加工作，觉得要做点什么，但是又不知道从哪里下手。那毕业了之后就不能排练演出了？毕业之后他们都有自己的工作，怎么还能演出啊？所以我们这次才组织这个毕业公演，给 S 团一个最后的休止符嘛。毕竟费大师走了之后。我们 S 团就真的要解散了。李真言、田松，你们愿意当我的弟子吗？啊，愿意。嗯，说吧，你有什么意思？嗯，是我先问的，你你先回答。啊，啊，是这样的。费大师呢，想从你们两位中选出一位做他的学生。哎，这次的授课方式跟以往有所不同。成为他的学生之后呢，可以跟在他身边学音乐，去法国，还有机会跟他的经纪人签约，正式成为国际古典音乐界所关注的指挥新人。这可是个好机会，你们两个要好好把握。校长放心，我一定尽力。啊，这一次的竞争呢，是你们两个人之间的竞争，我希望你们要没有任何保留啊。至于说这个考核方式嘛，李真言，你就一点点不好奇吗？啊，费大师，您能长话短说吗？我能现在把你从这踢出去。那我先走了。哎，你你你给我回来！谁让你走了？你给我回来！没说完呢，你你去哪儿？具体的考核方式是这样的啊
，就是你们两个团交换指挥。哎，怎么样？这个主意是不是特别变态啊？这是我想出来的，是不是，林校长？对。具体的操作细节是这样的啊，李真言由你去指挥 A 团。田一松由你去指挥 S 团，三天以后我对你们进行考核。三天，啊，以你们的实力没有问题。来，加油！我拒绝。为什么？这挺好玩的嘛。李晨言，我真的很羡慕你。像你这样有优越感的人，不用怎么努力，就会得到最好的资源。你有自己的钢琴，不用每天费尽心思去抢占琴房。像你啊，是永远不会明白像我们这样靠着自己努力奋斗的人，奋斗到今天的心情的。你的机会唾手可得，而我不同。我明白了，你还是来劝我参加比赛的。我想我已经跟你说得很清楚了，我不会参加。你连一个说得过去的理由都不给我。哪里清楚？虽然你是钢琴系的学生，但我承认，在整个百期中，你是唯一一个值得让我认真对待的对手。但对手之间，最起码的尊重应该有吧？要么你就接受比赛，要么就给我一个充分的理由。对不起，我不能参加。李振业，我不管你是因为什么原因拒绝比赛，但我告诉你，这对于我来说是最重要的机会，我不会放弃的。希望你也深深对待其实我这次来是费大师叫我跟他一起演出啊，就是你们学校的毕业演出。啊，那挺好的呀。往年的毕业演出都是 A 团的主场，这次由你们来，挺好的。你也要毕业了吧？是啊。我听说了。听说什么了？你为什么不肯做他的学生？因为我的老师是维恩达。费大师不比维恩达差。我知道他挺好的。是我的问题，我看是你不想去欧洲吧？真的？哎呀，真言哥哥，我们从小就一起长大，我比谁都清楚你对音乐的坚持还有梦想。你肯定是因为有什么事情给羁绊着。这样，你跟我说，我帮你解决。没事，不用。我不管做什么，想要去哪儿都是我自己的选择，跟别人没有关系，包括你。是方小波吗？不是。哎，振言哥哥，指挥家的生命是在舞台，放弃这次去欧洲的机会，你以后一定会后悔的。小吴。嘘。走吧。你听我说，振言哥哥，拒绝费大师是什么意思啊？费大师让李真言和田一松交换乐团指挥，然后进行一场比赛。什么？谁赢了，谁就当费大师的徒弟。那他去 A 团、S 团的毕业演出怎么办呀？李真言拒绝了。那是不是赢了就要跟费氏去欧洲啊？嗯。我就知道他不会离开我的。但他看起来为什么不开心的样子啊？哎，今天又插花了。哎，给你准备了办公室，你不带，你天天往我这儿跑干什么呀？几十年没有见了，想跟你多待一待嘛。有点不浪漫。行了，你别贫嘴。阿、啊、信，阿、啊、信、啊，没事
了吧？就让你给我弄的，我的心都着凉了。你这不是心着凉，你这是感冒了吧？我不吃药，我能够自己疗伤。你呢？给我乖乖的把药吃了。这个小金牌是给我的奖励吗？哎，要不然你再给我一个。哎，行了，别贫嘴。那，七大二十吃药，很快就会好起来。行。吃了，快！我自己来。哦，对了，和宋冉的演出是伊丽丝的意思吗？对啊，他要把这一年没有赚的钱全都赚回来，这也是他答应我留下的一个条件之一。真不愧是大经纪人啊，这钱都赚到学校里来了。那李真言和田一松的事情你是怎么想？如果他们之间真的不比赛的话，你就不打算收徒弟了？哼。放心，他们会改变主意的。可是我觉得那孩子好像离不开中国。关键不是出国，而是他应该从过去的自己中走出来。那田一松呢？你可答应过我，让他们要公平竞争的。嗯。啊，虽然有点偏心，但还不至于这么恶劣吧？啊，费事儿选徒弟，不光是要有天赋，还要对我的胃口。就看他们的缘分了。你呀，还是这个脾气。折磨人！你当初不是很喜欢我这种特立独行的性格吗？行了，别贫嘴了。既然都快走了，能不能对学生们多用点心啊？还有一个孩子，也是不可多得的。谁？看到他，就像看到当初的我自己，那么的迷茫，不知道将来他会有多么的耀眼。这让我很难过。李真言，你们愿意当我的弟子吗？成为他的学生之后呢，可以跟在他身边学音乐，去法国，还有机会跟他的经纪人签约，正式成为国际古典音乐界所关注的指挥新人。真言哥哥，我们从小就一起长大，我比谁都清楚你对音乐的坚持还有梦想。你肯定是因为有什么事情给羁绊着。李真言，你到底在怕什么？费事儿去欧洲是吗？我想问，你为什么不开心？明明想当费事儿的，是不是也想我去欧洲？对不对？其实我也不知道。嗯，其实我挺开心的，因为你不去欧洲，就不会离开我。但我又担心。干什么？我怕你跑掉，这样拽着你就不会跑掉。为什么你会觉得我要逃跑？因为我觉得你这两天有点不对劲。我打开冰箱发现，喝过的牛奶都没有盖盖儿。然后我我把水打翻的时候，你都没有没有骂我。你的脚踩到那个脏水潭里，溅了一脚的水，你都没有发现。不是，等等，你为什么不告诉我呀？你肯定是因为有很重要的事情在心里，所以才会这么失魂落魄的。我不知道你为什么要去去飞舍尔，为什么不去欧洲？但是
。如果是因为我的话，我也挺开心的。那你是想多了，当然不是因为你。你要是逃跑的话，你千万不要跳江走啊！我怕我会游泳。<笑>你的意思是，你怕我会跳到江里游走是吗？啊！你脑回路怎么这么清晰？因为我小的时候，我不想去上钢琴课的时候，我就会从学校铁门跳出去，然后我爸就找了我好久的。<笑>我算是明白了为什么你现在会这样，原来小时候就这么身手敏捷啊。嗯，难过的时候，有个喜欢的地方可以待，还有个喜欢的人陪着你，那什么烦恼都没有了，对不对？干什么？把手给我。不要难过了，不管你做什么事情，我都会陪在你身边的。你想做什么就去做吧。哎。嗯。干嘛呀？饿了，回家吃饭。看一下，那你上次这个地方看看，就这几个小节，特别容易出错。我也觉得，每次我都吹不好，还有这个第二乐章的部分，我怕我接不过去。哎，哎呀，我们得抓紧时间排练了。哎、你怎么了？哇，好家伙，一晚没睡呀、啊！我问你啊，你姐她喜欢什么样的人？啊，嗯，哎，就是那种送花、送演出票那种老把戏，她肯定没用，对吧？嗯，哎呀，就是我，可她为什么生气？啊，我以为什么事儿呢？我姐呀，从小啊，送她花的人多了去了。没有一个成功的。哎，你帮我想想，他喜欢什么？我给他送什么好？啊，你放心，只要有我在，不可能是你。离我远点！好，我离你远点啊！哎，远点！我错了，我错了。你姐都傻了。出事了，出事了，出事了！最新消息，费大师要田一松跟李真言打比赛，谁赢了收谁当徒弟。啊？怎么会呢？李真言早就是大师的徒弟了呀，那有什么的，我们的师哥一定能赢的，不用怕。对，我们一定可以赢的，不是我们啦。什么意思啊？大师这次出的题目是让他们交换乐团指挥，李真言这次指挥的是 A 团，而我们 S 团这次要配合的，是田一松。啊？不管你做什么事情，我都会陪在你身边的。你想做什么就去做吧。李金，哎呀，大家不用担心，他肯定不会答应的呀。我们也不答应。要是跟田一松一起打诗歌，还不如现在就毕业。对。头可断，血可流，诗歌不能丢。没错，嗯。可是这个机会对诗歌应该很重要啊，能成为费事的正式学生，还能一起去欧洲，我们不应该。哎，他不会去欧洲的。为什么？因为，因为他不是要保研了吗？而且他的老师不是那个韦恩达吗？韦恩达嘛，所以他不会去欧洲的。大家别担心，行不行？哦，放心了，放心。哎，师哥你来了，师哥
我们刚刚还在担心说，怕你真的跑去 A 团跟我们对打呢。哎，怎么样？曲梦的事你跟他们说了没？对不起。你该不会真的要去 A 团了吧？对，我答应了。啊？什么、啊？我不同意。我也不同意啊！不行不行不行，绝对不行！不可以就这样背叛我们。你们先听我说，你们知道什么是真正的职业乐团吗？真正的职业乐团，指挥跟乐团之间只是合作关系，没有永远的同伴，更没有永远的敌人。可是，尤其是你，秦飞，你是 S 团的首席，不是我的首席。首席这两个字的意义，你到现在还没有弄清楚吗？我们只是。不想成为你的敌人。刚才说的那些话，是我作为 S 团的指挥李真言要说的话。接下来要说的，是我作为 S 团同伴李真言要说的。因为你们这一年来，我感受到了。梦想成真的幸福，所以我才能站在这儿做这个自私的决定。其实我也不知道这个决定是对还是不对，我只知道一点：如果不去试试，永远也不可能知道事情的答案。我和你们一样，梦想、学业、工作、现实，会让我非常的头疼。我也会迷茫和不安，所以我也一直没有做决定。可是某人告诉我，如果你想做什么，你就去做，因为不管发生什么样的事情，他说都会一直陪着我，所以我才做了这个勇敢的决定。不是背叛，是陪伴。我真的很需要大家。需要大家陪我一起去挑战，拜托了。起个作用了，只有你的真言哥哥心里最清楚。走吧，我真服了你们这帮人了，你们想说什么就说、啊。师哥，我们会支持你的，还有，我们会更加认真的练习的。对。我们绝对不会给师哥丢脸的。是的，总不能再输给 A 团嘛。对。明白了。我们都尊重你的决定，而且我们也会比这更厉害的乐手等你回来。谢谢。看来大家比我想象中的要专业啊！田一松，这么快就来了吗？我是怎么都没想到有一天会在这儿说这句话。各位，合作愉快。我很期待李志业，彼此彼此。
，这份淡定真的很专业，让人安心。不过，不知道艾斯顿现在怎么样了。各位，既然坐在这儿，就应该对得起手上的乐器。你们刚刚拉的是什么呀？毫无章法，胡乱一通。秦范，你刚有专心吗？就是专心。嗯，没事。刚刚弦乐和长笛没合在一块，你不知道吗？你是首席。对不起，小浩。啊。排列号一的地方突出重音，啊，低音过，再稳一些。各位，我再强调一遍，我现在是这儿的指挥。对待音乐就应该专业和严谨，不能有一点错误。我希望大家打起十二万的精神来。今天晚上，加练两小时。啊啊！又要加练？错，真的是。一松，我觉得你不能用这种传统的方式来指挥艾斯顿。什么意思啊？我之前跟艾斯顿的成员们打过交道，对他们有一些了解。他们每个人都是一个独立的音乐人，但是他们也有一个共同之处，讨厌教条。艾斯顿最大的问题就是不够规范。费少大师让我和李真言交换乐团，想必就是让我来规范他们的。彩薇，我是指挥，而你是我女朋友，我需要你支持我。嗯，我会支持你的。啊，我真的啊，我现在感觉这副身体已经变成一副躯壳了。那田一松也太变态了吧，每天要陪八个小时。就是，吃饭、休息，加起来连两个小时都没有。嗯。跟他相比，李师兄可真是温柔多了呢。反正，只要明天比赛完了，那就没事了吧？就撑着吧。但是，我这两天感觉有点进步。你是站在谁那边的你？哎，好了好了，我承认，好像是有那么一点点进步。那虽然是有进步，我还是更喜欢李真言的指挥。哦，虽然他也很凶，但是李真言总是能把我们都一起带入到音乐里面，就不像田一松一样。嗯，哎，我真的觉得要帮他吟诗歌真是太不爽了。是下工的话，我就写了。嗯，行。好，要不你先忙。行。嗯、醒了。嗯。怎么睡着了都？我我给你准备爱心晚餐。哇，真的吗？嗯。我正好饿。哎，来看看。哎，这是什么？还米饭啊？嗯，吃主食发胖了。还有招牌苦瓜汤。哎，苦瓜汤我就不喝了，不喝了。慢慢你喝啊，有用。嗯，多吃点。嗯，好吃。肉，肉吃肉吃。嗯嗯。看来我教你还教的很好呢。嗯。嗯。我不喝，不喝。嗯，不喝。我熬了很久的，我尝一下。嗯，好喝吗？哦，中毒了。你对不起，我一下子。没有，很好喝，很好喝。
，莎莎，你怎么来了？这是我从英国给你定制的西装，面料和做工都很舒适的，我送你的生日礼物，试试吧。莎莎，我想我表达的已经很清楚了。我们两个之间不可能，所以你还是拿回去吧。田松，只是一份礼物而已，为什么不能收？为什么你只对我这么苛刻？莎莎，如果让你不开心了，我可以给你道歉，但是有一点我必须要跟你说清楚：既然我心里有了蔡薇，就更不能对别的女生这样了，这叫不负责任。没关系啊，我心里也只有你一个人啊。你放弃了保研的机会，对吧？也没有面试国内的乐团，你把所有的希望都放在费舍尔那。如果你输给李真言了，怎么办？这不关你的事。当然关我的事，田一松。我希望你能赢，但是如果你输了，我有能力可以给你更好的机会啊。这件西装的口袋里面有个地址，等你想通了来找我吧。你怎么在这儿？费大师，费大师说有私人教学，他也这么跟我说的。你这种水平吧，别说大师了，神仙都救不了你。我到底哪里得罪你了 ？A 团很了不起是不是？干嘛每次都这样？没有没有没有没有 ，A 团不行 ，S 团不行，但是吧，就是手戏差了点，胆小懦弱。你吵起来了？再继续吵，谁要跟他吵？大师，您不是说有私人教学吗？咱们赶紧一对一吧！我真的一分钟都，我一秒钟都不想跟他多待在一起。大师，您不是说私人教学吗？我一分，我一秒钟都不想跟他待在一起。嗯，太好了，我就喜欢闻这种火药味儿。我让你们来，就是因为在比赛之前就把 A 团和 S 团的首席放在一起，进行一场热身，好不好？来，我们开始吧。哎哎哎，干什么干什么？我说拿琴了吗？来，多放些，多放些。来，我们先活动活动身体。好，准备好了吗？准备好了吗 ？OK。我们现在跳，现在世界上最流行的公击舞。啊？来，开始。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
哎，村比较厉害。哎，村比较强。哎，团。哎，团。哎，团。哎，团超级无敌厉害。哎，团最棒的，你们闭嘴。你才闭嘴。哎，团最厉害。你才闭嘴。你学长。哎，团是学长，超级学长。最棒，最棒。觉得你拉琴最大的问题是什么吗？太准确了。嗯，我知道，从小到大他们都这么夸我。你以为这是夸你呢吗？啊？对于初级者来说，准确是完美；可是对于一个艺术家来说，仅仅是准确是远远不够的，甚至。是危险。你说你啊，跟那个小傻子，你们俩就是天平的两极。一个是充满了激情，但是不够稳重；而你是过于稳重而中规中矩。如果你们两个人能够融合那么一点点 ，is perfect。但是我没明白，我这么努力，我这么准确，我才在初级。孩子啊，艺术啊，那么包括音乐呀、啊、绘画呀、啊、戏剧，最可怕的就是画地为牢啊！那些所谓的什么规则呀、准确呀，只会限制住你啊，让一切失去了乐趣，失去了所有的创造性。你的能力和你的技术，整个百戏有目共睹。可是你有没有感觉到，你现在也已经进入到了一种一种瓶颈期？对吧？爸，你听过金分拉琴吧？哦，是不是感觉非常的独一无二？甚至更多的时候是乱七八糟，而且更多的是是非常的闹心，对吗？但是他的琴声是不是的的确确可以打动你？还有刚才我们做那些游戏，你肯定打心眼心眼里觉得啊，那些是一些啊无聊的、没有意义的东西，所以你觉得你不想跟我们在一起犯傻，对吗？经常，知道吗？在这个世界上，不是所有的事情都必须是有意义的。有些时候，正是那些看似无意义的东西。实际是最有意义。那大师，我现在要放弃我觉得有意义的事情，去做这些无意义的事情吗？我做不到。没关系，等有一天你能明白的时候，你就不仅仅是一个一般的小提琴手，而是一个真正的艺术家。来，我们再做一个游戏。嗯。看到了吗？那个餐厅的牌子。嗯。我数一二三，准备好啊！我们看谁后到哪里。哎，记住了，所有的规则都是可以被打破的。拜拜。抓不上来了，你试试。呀，就差这么一点。不是，你不觉得他自己上来会松一下吗？这是一定能抓上来。是啥？哎，啊，好不好？来，我来，我来。看我的技术会不会比你好一点？